హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ గురించి మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాం సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం రిఫ్రిజిరేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాము సో ఇది మెయిన్గా ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఒక బేసిక్ ఐడియా మీకు తెలియడం కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి సేఫ్టీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి సో మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే మన వీడియోలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూసిన వాళ్ళు తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు అండ్ మాకు బూస్టప్గా ఉంటుంది సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏవేవి కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ ద నేమ్ ఎంప్లాయీస్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్ దట్ యూజెస్ అమోనియా సో ఒక రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టము అమోనియాని యూజ్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తే దాన్ని మనం అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అంటాం ఓకే ద అమోనియా ఈజ్ ద కెమికల్ అమోనియా అనేది ఒక కెమికల్ దట్ ఈజ్ యూజ్ టు అబ్జార్బ్ ది హీట్ ఫ్రమ్ వన్ ఏరియా అండ్ బ్రింగింగ్ టు ది అనదర్ ఏరియా టు డిసిపేట్ సో అది ఏం చేస్తుంది అమోనియా అనేది మనకి రిఫ్రిజిరేంట్ కింద మనం వాడుతున్నాము సో అది ఒక ఏరియాలో ఉన్న హీట్ని తీసుకొని ఇంకో ఏరియాకి వచ్చి డిసిపేట్ చేస్తుంది ఓకే సో అది ఎలా అనేది మనం ఒక్కొక్కటి వర్క్ చేస్తూ ఉంటే సో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ లైన్లో దాని యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఏంటి సో ఇప్పుడు అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టంలో ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది కంప్రెసర్ సెకండ్ది ఆయిల్ సెపరేటర్ సో అందులో ప్రైమరీ ఉంటుంది సెకండరీ ఉంటుంది కొన్నిట్లో అయితే ఓన్లీ ప్రైమరీ ఉంటుంది సో ఆయిల్ సెపరేటర్ కండెన్సర్ రిసీవర్ ఎకనామైజర్ ఆయిల్ కూలర్ అండ్ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ సో ఇవి కాకుండా చాలా చిన్న చిన్నవి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి సో నేను ఏవైతే మేజర్ అంటే మనం ఈ అమోనియా రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ వర్కింగ్ చెప్పుకోవడానికి అవసరమయ్యో అవి మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇవి కాకుండా చాలా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఈ అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే ప్రీవియస్ లైన్లో మనం చూసాము అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ అమోనియా కంప్రెసర్ ఆయిల్ సెపరేటర్ ప్రైమరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ సెకండరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ ఆయిల్ కూలర్ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ కండెన్సర్ రిసీవర్ ఎకనామైజర్ సో ఇవి మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చెప్పుకున్న ఎక్విప్మెంట్ ఓకే సో అవి కాకుండా ఎక్కడైతే మనం అమోనియా ఆ రిఫ్రిజిరేషన్ యూజ్ చేసి కూల్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడి నుంచి మనం సక్షన్ తీసుకుంటాము ఎక్కడైతే మనం కూల్ చేస్తామో ఆ ఏరియాకి ఆ డిశ్చార్జ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాము ఓకే సో మనం ఈ సిస్టమ్ మొత్తంలో కూడా కూలింగ్ వాటర్ వాడుతూ ఉంటాము సో అది కూడా ఎలా అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు దాని యొక్క వర్కింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాము అమోనియా కంప్రెసర్కి మనం సక్షన్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఆ సక్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే మనం కూల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఏరియా నుంచి అమోనియా అనేది గ్యాస్ రూపంలో ఉంటుంది ఒక నార్మల్ ప్రెజర్ ఉంటుంది సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఉన్న ఆ అమోనియా గ్యాస్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే సక్షన్గా తీసుకొని కంప్రెసర్లోకి పంపిస్తాము సాధారణంగా ఈ అమోనియా కంప్రెసర్లు అనేవి రెసిప్రొకేటింగ్ ఉంటాయి ఎక్కువగా అయితే స్క్రూ కంప్రెసర్లు ఉంటాయి ఓకే సో స్క్రూ కంప్రెసర్లో మనం ఈ అమోనియా గ్యాస్ పంపించి కంప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ గ్యాసెస్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి అమోనియా అక్కడ మనకి ఆ స్క్రూస్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఏ మీడియం ఉండదు గ్యాసే కాబట్టి ఏ మీడియం మనకు ఉండదు 
సో ఆ స్క్రూస్ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనకు కంప్రెషన్ కావాలి కాబట్టి మనం ఈ అమోనియా గ్యాస్కి ఆయిల్ అనేది పంపిస్తాము ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఆయిల్ అనేది బ్లూ కలర్ ఉన్నది ఆయిల్ ఈ రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి అమోనియా అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ అమోనియా యాజ్ వెల్ యాజ్ అండ్ ఈ ఆయిల్ రెండు మిక్స్ అయ్యి అమోనియా కంప్రెసర్లోకి వెళ్ళాయి అమోనియా కంప్రెసర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ అమోనియా గ్యాస్ అండ్ ఈ ఆయిల్ రెండు కూడా కంప్రెస్ అవుతాయి మనం ఎప్పుడైనా కంప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దాని యొక్క ప్రెజరు పెరుగుతుంది దాని యొక్క టెంపరేచరు పెరుగుతుంది సో ఈ రెండు కూడా అమోనియా గ్యాస్ ప్లస్ ఈ ఆయిల్ రెండు కూడా కంప్రెస్ అయినవి ఆయిల్ సెపరేటర్లోకి వెళ్తాయి ప్రైమరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ అంటారు ప్రైమరీ ఆయిల్ సెపరేటర్లో ఏమవుతాయి అసలు ఆయిల్ సెపరేటర్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి ఈ అమోనియా గ్యాస్ని అండ్ ఆయిల్ని సెపరేట్ చేయాలి అది ప్రైమరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఓకే సో ప్రైమరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ లేకపోతే అంటే సెకండరీ లేకపోతే ఓన్లీ ఆయిల్ సెపరేటర్ అంటారు ఈ ఆయిల్ సెపరేటర్లో ఏమవుతుంది ఈ గ్యాసెస్ అమోనియా అండ్ ఆయిల్ రెండు కూడా సెపరేట్ అవుతాయి ఆయిల్ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి కిందకు వచ్చేస్తుంది అండ్ అమోనియా గ్యాస్ డెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి మీదకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ ఆయిల్ ఆయిల్ కూలర్లోకి వస్తుంది మరి ఆయిల్ కూలర్లో ఏం చేస్తాము అంటే కూలింగ్ ఎందుకు చేయాలి మనం అంటే కంప్రెస్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కదా సో టెంపరేచర్ పెరిగింది కాబట్టి అదే ఆయిల్ అదే టెంపరేచర్ ఉన్న ఆయిల్ మనం తిరిగి అమోనియా కంప్రెసర్కి పంపించకూడదు సో అందుకోసమే దాని యొక్క టెంపరేచర్ని తగ్గించాలి సో ఇది షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనమాట సో మనం కూలింగ్ వాటర్ని యూజ్ చేసి ఈ ఆయిల్ని టెంపరేచర్ యొక్క టెంపరేచర్ని తగ్గిస్తాము ఓకే ఇప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ తగ్గిపోయిన ఆయిల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అమోనియా కంప్రెసర్కి పంపిస్తాము త్రూ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ ఎందుకు అంటే ఇందులో ఏమైనా అన్వాంటెడ్ పార్టికల్స్ ఉండిపోతే సపోజ్ అమోనియా కంప్రెసర్లో మనకి ఏవైనా పార్టికల్స్ ఏవైనా ఉంటే సో అది ఏం చేస్తుంది ఎలా మనకు వచ్చి సో ఇక్కడ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్లో తీసేసి ఆ పార్టికల్స్ని ఫ్రెష్ ఆయిల్ని బాగున్న ఆయిల్ మాత్రం అమోనియా కంప్రెసర్కి పంపిస్తాము ఓకే సో ఇక్కడతో ఈ ఆయిల్ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఇన్ కేస్ సెకండరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ ఉంటే కనుక ఆ సిస్టంలో మనం ఈ అమోనియా గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ప్రెజరైజ్డ్ గ్యాస్ దాన్ని మనం ఇక్కడ పంపిస్తాము ఇంకా అందులో ఏమైనా ఆయిల్ పార్టికల్స్ ఉండిపోతే సెకండరీ ఆయిల్ సెపరేటర్లో అది ఏమవుతుంది అంటే అది సెపరేట్ అయిపోతుంది సో ఆయిల్ అంతా ఇలా సెపరేట్ అయిపోయి అమోనియా కంప్రెసర్ ముందు ఈ వచ్చే సెక్షన్కి అమోనియా గ్యాస్కి మనం యాడ్ చేస్తాము ఓకే సో ఏదైతే ప్రెజరైజ్డ్ అంటే క్లియర్గా ఉన్న అమోనియా గ్యాస్ ఉందో దీనికి టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రెజర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ఓన్లీ ఇక్కడ ఆయిల్నే కూల్ చేస్తాము సో ఇది ఏం చేస్తుంది సెకండరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ నుంచి కండెన్సర్కి వెళ్తుంది ఇన్ కేస్ సెకండరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ లేకపోతే ఈ ప్రైమరీ ఆయిల్ సెపరేటర్ లేదా ఆయిల్ సెపరేటర్ నుంచే డైరెక్ట్గా కండెన్సర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు కండెన్సర్లో ఏం అవుతుంది అంటే ఈ అమోనియా గ్యాస్ గ్యాస్ ఫామ్లో ఉంది అది కాస్త లిక్విడ్లోకి మారుతుంది ప్రెజర్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది ఓకే సో అది సిక్స్టీన్ బార్ కానీ ట్వంటీ బార్ కానీ సో దాని యొక్క కెపాసిటీ బట్టి సో ఈ ప్రెజరైజ్డ్ అమోనియా గ్యాస్ కండెన్సర్లోకి వెళ్ళింది కదా కండెన్సర్లో ఏమవుతుంది దాని యొక్క ఫేస్ చేంజ్ జరుగుతుంది అంటే గ్యాస్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి అమోనియా అనేది మారుతుంది ఎలా అంటే మనం ఇక్కడ కూలింగ్ వాటర్ అనేది ఈ కండెన్సర్కి సప్లై చేస్తాం ఇది షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఓకే సో మనం ట్యూబ్ సైడ్ మనం వాటర్ని పంపిస్తాము షెల్ సైడ్ అమోనియా ఉంటుంది సో అక్కడ ఆ ఫేస్ చేంజ్ అనేది జరిగి లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ప్రెజర్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది సో రిసీవర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ లిక్విడ్ అమోనియా అంతా కూడా అందులో కనెక్ట్ అవు కలెక్ట్ అవుతుంది కలెక్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ కావాలి కాబట్టి మనం రిసీవర్ అనేది అక్కడ ఉంచుకున్నాము సో ఈ రిసీవర్లో కలెక్ట్ అయిన అమోనియా లిక్విడ్ కాస్త 
ఆ సేమ్ ప్రెజర్ సిక్స్టీన్ అయితే సిక్స్టీన్ ట్వంటీ అయితే ట్వంటీ అది ఎకనామైజర్కి వెళ్తుంది సో ఈ అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్కి హార్ట్ అన్ని చెప్పాలి అంటే ఒకటి కంప్రెసర్ రెండోది ఎకనమైజర్ ఓకే సో ఈ ఎకనమైజర్లోనే మనకి అమోనియా చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఈ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ ఉన్నది కాస్త నెగిటివ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ అవుతుంది ఓకే సో అది ఎలా అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇది పాజిటివ్ టెంపరేచర్లో ఉంది కదా సపోజ్ ఒక ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఉంది అనుకుందాం కండెన్సర్ తర్వాత ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్నది సిక్స్టీన్ బార్ కానీ ట్వంటీ సపోజ్ ట్వంటీ బార్ ప్రెజర్ ఉన్న ఆ అమోనియా లిక్విడ్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక ఆరు ఫైజ్ ద్వారా లేదా కంట్రోల్ వాల్ ద్వారా పంపిస్తాము అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం సడన్గా ప్రెజర్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము సో ట్వంటీ బార్ కాస్త మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టూ బార్ కానీ వన్ బార్ కానీ తీసుకొస్తున్నాము ఓకే ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాము అంటే మనకి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ ఉన్నది కాస్త నెగిటివ్ టెంపరేచర్ అవ్వాలి సో అది ఇక్కడ ఆ కంట్రోల్ వాల్వ్ చేస్తుంది లేదా ఆర్ఫేస్ అనేది చేస్తుంది దీన్నే మనం ఏమన్నాము అంటే జౌల్స్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అన్నాం జౌల్స్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ సో జౌల్స్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే బై బీయింగ్ త్రోటల్ ఏదైనా ఒక ప్రెజరైజ్డ్ కెమికల్ ఉంది అంటే ఆ గ్యాస్ ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని మనం త్రోటల్ చేస్తే కనుక అక్కడ ఈ జౌల్స్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది ద గ్యాస్ అండర్గోస్ ఏ ప్రెజర్ రిడక్షన్ సో ఏదైనా గ్యాస్ ప్రెజర్ రిడక్షన్ అయితే అండర్ సెటైన్ కండిషన్స్ అది కూడా కొన్ని సెటైన్ కండిషన్స్లో ఇట్స్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ సో టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా అది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నది కాస్త మనకి ఏమవుతుందంటే మైనస్ డిగ్రీస్లోకి వచ్చేస్తుంది అది కూడా ఈ జౌల్ స్థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్యాపింగ్ తీసుకున్న ఈ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ వచ్చింది కదా అమోనియా లిక్విడ్కి అది మనం ఏం చేస్తామంటే ఎకనమైజర్లో ఇది కూడా షెల్ అండ్ చూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఓకే ప్రీవియస్గా మనం కండెన్సర్లో షెల్ అండ్ చూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఒక సైడ్ కూలింగ్ వాటర్ ఇచ్చాము ఒక సైడ్ అమోనియా వెళ్ళింది కానీ ఇక్కడ రెండు సైడ్లు కూడా అమోనియా పంపిస్తాము ఒక సైడు పాజిటివ్ టెంపరేచర్ ఉన్న అమోనియా లిక్విడ్ ప్రెజరైజ్డ్ ట్వంటీ బార్ ఉన్నది రెండో సైడు నెగిటివ్ నెగిటివ్ డిగ్రీస్ ఉన్నది అమోనియా లిక్విడ్ విత్ లెస్ ప్రెజర్ సో రెండు కూడా మనం ఇందులో షెల్ సైడ్ ఒకటి చూబ్ సైడ్ ఒకటి పంపిస్తాము సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే రెండు కూడా హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి మనకి ఎకనమైజర్ నుంచి బయటకు వచ్చేది కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే అది కూడా మైనస్ డిగ్రీస్లోకి మారుతుంది సో చూసారు కదా పాజిటివ్ డిగ్రీస్ పాజిటివ్ ఉన్న అమోనియా లిక్విడ్ కాస్త నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో అది ఈ జౌల్స్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇంకా మనకి ఏమైనా అంటే సపోజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చింది అనుకుందాం ఇంకా దాన్ని మైనస్ ట్వంటీ కానీ మైనస్ థర్టీ త్రీ కానీ అలా చేయాలి అనుకుంటే మనం ఇంకొక కంట్రోల్ వాల్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంకా దాని యొక్క మైనస్ డిగ్రీస్లోకి ఈ అమోనియా లిక్విడ్ని తీసుకువెళ్ళచ్చు ఓకే ఇంకా ప్రెజర్ రెడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు ఈ నెగిటివ్ డిగ్రీస్ వచ్చిన ఈ అమోనియా ఏదైతే ఉందో లిక్విడ్ మనం ఎక్కడైతే కూలింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యూనిట్కి పంపిస్తాము సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే లైక్ ట్యాంక్స్ దగ్గరికి కానీ లేకపోతే ఆ ఛాంబర్లో కానీ మనం దాన్ని ఏం చేస్తాము స్ప్రే చేస్తాము అంటే జస్ట్ దాన్ని చిల్లింగ్ చేస్తాము సో ఎప్పుడైతే చిల్లింగ్ చేస్తామో అక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఆ మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉన్నది సడన్గా ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల అక్కడ కూడా ఇంకాస్త ఎక్కువ మైనస్ డిగ్రీస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇంకా మనకి ఆ చిల్లింగ్ యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఎకనమైజర్లో ఇక్కడికి మైనస్ డిగ్రీస్కి వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఏదైతే మిగిలిపోయిన అమోనియా ఉందో అది కాస్త మళ్ళీ ఈ అమోనియా కంప్రెసర్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట వచ్చేసి ఈ సెక్షన్లో మనకు కలుస్తుంది సో కంప్రెసర్లో మళ్ళీ కంప్రెస్ అయ్యి ఇది సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ చాలా వరకు సేఫ్టీ వాల్స్ కంట్రోల్ వాల్స్ 
సాలినైడ్ వాల్స్ లాజిక్స్ ఇంటర్లాక్స్ చాలా ఉంటాయి అవేమి మనం చెప్పలేదు ఓన్లీ మనం ఏవైతే ఈ వర్కింగ్ ఇంపార్టెంటో అవి మాత్రం చెప్పుకున్నామో అర్థం అవ్వడానికి వీలుగానా ఓకే సో ఇన్ డీటెయిల్గా మీరు మీ అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ చూస్తే మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది సో సక్షను అండ్ డిశ్చార్జ్లో మాత్రం తప్పకుండా ఎన్ఆర్వి అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఈ అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ మొత్తానికి హార్ట్ ఏంటి అంటే ఎకనామైజర్లో జరిగే ఈ రియాక్షన్ ఓకే జౌల్స్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇది బేసిక్గా మనకి ఒక అమోనియా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇవి ఎక్కువగా మీరు ఇండస్ట్రీస్లో చూస్తూ ఉంటారు సో అది మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి అడగండి థ్యాంక్